Moin zusammen, Iral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid live auf Twitch. Wir sind ein Gamer und kämpfen gegen Zombies. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Das ist, glaube ich, ein Hotel, oder? Hier dann so das Restaurant vom Hotel, hier so die Rezeption und so. Und oben dann wahrscheinlich die, die, ähm, die Zimmer. So was sehr viel Stress drückt, drück dir die Daumen, dass alles fix läuft. Bisher läuft es sehr gut, muss ich sagen. Also es war vielleicht eine blöde Idee, dass ich Samstags richtig durchgepowert habe, <lacht> weil da war ich schon irgendwie krank und dann habe ich halt trotzdem gesagt, okay, muss ja vorangehen, ne? Ähm, und habe dann halt voll durchgepowert und dann hat es mich Sonntag halt komplett gebeutelt irgendwie. Aber jetzt heute dank Ibuprofen und Nasivin bin, bin ich heute am Start. <lacht> Merke aber auch jetzt allein an den Kämpfen hier, ähm, dass ich noch nicht zu 100% wieder auf der Höhe bin. Wir wurden jetzt, glaube ich, schon zweimal fast gebissen. Also dreimal fast gebissen. Zweimal war eine Platzwunde. Einmal war Gott sei Dank nichts. So, was haben wir hier? Comic-Hefte. Anglermagazin. Das habe ich noch nicht gelesen. Das nehme ich mit. Hier haben wir noch Autohandbuch. Sehr gut. Und ein Kochmagazin. Das nehme ich auch mal mit. Zeitschrift Comic-Hefte. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wenn uns langweilig wird, gehen wir einfach raus und killen ein paar Zombies. Rauchbombe. Oh, und ein Dance Magazine, das wir noch nicht gelesen haben. Ihr, ihr wisst, was das bedeutet. Immer wenn ich ein Dance Magazine finde, <lacht> muss ich das natürlich ausprobieren. Ich gucke erstmal, ob hier in der Bücherei sonst noch irgendwo Zombies rumrennen. So. Aber sieht, glaube ich, ganz gut aus. Na dann, lesen wir das mal. Das geht offenbar nicht im Laufen. Dann lesen wir das mal. <lacht> so, beeil dich bitte ein bisschen mit dem Lesen. So. Und dann mal gucken. Jetzt habe ich, warte, was haben wir gelernt? Northern Soul, Spin on Floor. Äh, do, do, do. Okay. <lacht> Warte. Geht es? Wo ist die Musik? Ah, jetzt. Oder? Irgendwie geht die Musik gerade nicht an. Okay, komisch. Egal. Laufen wir weiter. Irgendwann... Äh, äh, ich wollte noch einen Pausenbildschirm machen. Ach, Mann, das habe ich total verpennt. Ich wollte eigentlich noch einen Pausenbildschirm machen wo, mit so einem tanzenden äh, Project Zomboid Charakter. Muss man noch nachholen, auf jeden Fall. Hatte ich das zu diesem Stream schon versprochen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht das... Also, wenn ihr es auch nicht mehr wisst, dann äh, tut so, als wenn es erst zum nächsten, vielleicht übernächsten Stream, je nachdem, wie es jetzt vorangeht, dann die Woche, ähm, dass ich es bis dahin versprochen hatte. Guck mal, da hinten gibt es nochmal ein Regal. Aber das ist ein Spielzeugregal, glaube ich, oder? Kein, kein Süßigkeitenregal. Ja, haben wir Spielzeugautos und so, das brauchen wir alles. Boris, der Dachs, komm, den nehmen wir mit. Den Boris, den Guten, den nehmen wir mit. Das wird jetzt unser Freund in der Apokalypse. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier alles für, für Gebäude sind, weil das andere sah auch schon so Community Center mäßig aus. Das jetzt auch. Allerdings diesmal mit äh, noch mal ein bisschen mehr, ne? Mit, wobei das an, die anderen hatten ja auch eine Küche. Na, okay. Nicht so wild. Aber hier ist dann so das High-Class-Community-Center, so mit Billardtischen und so und diesen Ledersofas. Wobei ich sowas nicht verstehe. Also, ich weiß nicht, wie, wie eure Einstellung ist zu Ledersofas. Ich bin da nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Ich finde, die sind immer so kalt. Und ähm, wenn es warm ist, dann schwitzt er da drauf halt wie blöd und sowas. Also, ich, ich mag Ledersofas nicht. Ich weiß nicht, wer das mal gedacht hat, dass es eine geile Idee wäre. Ah, guck mal. Jetzt ist, wir haben den River von Riverside erreicht. Dann gehen wir den doch auch mal clearen. Und der Nebel ist weg, stelle ich gerade fest. Sehr cool. Na komm. Der da hinten hat uns nicht bemerkt. Dann gehen wir erstmal weiter in die Richtung. Hm. 
So. Hier hinten ist, glaube ich, auch relativ ruhig. Ne? An der Straße dürfte mehr los sein. Warte, hier steht doch, was es ist. Ah, der Bootsclub. Das ist der Bootsclub. Das, das ist wirklich das Community Center für die etwas gut, äh, besser Betuchten. So. so. Dich da hätte ich gerne noch. Und dich da hätte ich gerne noch. Aber ich glaube, da müssen wir schon wieder zurück, ne? Wobei, wir, wir haben ja keinen Zeitdruck jetzt. Läuf, läuft ja nichts mehr im Fernsehen, leider. Helikopter-Event haben, haben wir auch keins mehr. Das haben wir auch schon hinter uns. Na gut, dann komm erst du her. So, was hast du denn da an Schraubenzieher? Den brauchen wir nicht. Was ist das eigentlich? Ah, wie gut ich sichtbar bin. Okay. Ja, ein sehr gutes Ziel. Das ist klar. Ne? Ich meine, ich bin hier öffentlich auf irgendwelchen Gebieten. So, erstmal den Fluss verseuchen mit Zombieblut. Und hier kommen wir langsam zu den Ladenzeilen. Sehr gut. Da wollten wir eigentlich hin. Oh, und der erste Laden ist ein Donutladen. Jetzt haben wir gerade so gut Gewicht abgespeckt schon. Naja, nicht so wild. Wir müssen ja eh noch ein bisschen trainieren, ne? Aber das geht echt langsam mit der Fitness. Also ich hätte gedacht, wenigstens eine Stufe schaffen wir in den ersten acht Tagen. Aber man muss auch mal gucken, wann man trainiert. Und das ist halt, wenn du streamst, dann ist es tatsächlich ein bisschen so, dann kannst du nicht sagen, ich bleibe einfach acht Tage drin und lese und esse und, und, und trainiere und mehr mache ich nicht. Weil da halt äh, schon ein bisschen was auch bieten muss, ne? Zumal, glaube ich, das Essen auch im Starthaus nicht unbedingt für acht Tage reicht. So. Aber ich glaube, das wäre mir auch, wenn ich, wenn ich für mich spielen würde, wäre mir das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel, wenn man da die acht Tage einfach nur rumchillt und Bücher liest und Fernsehen guckt und trainiert. Ist irgendwann ein bisschen langweilig. Und ich glaube, selbst dann, also ich meine, dann trainierst du zwei, dreimal am Tag und selbst dann ist, glaube ich, Fitness gerade so irgendwie mal zur Hälfte einen Punkt gestiegen, also so einen halben Punkt gestiegen oder sowas. Ich fände es tatsächlich aber auch ganz cool, wenn, wenn es so ein bisschen mehr so gemacht wäre. Ich meine, wir laufen ja die ganze Zeit rum und sind die ganze Zeit am, am Schlagen und so, ne? Und wenn das halt auch ein bisschen deine Fitness-Skill und den Stärke-Skill und sowas erhöhen würde, würde ich auch feiern. So. Na komm. So. Dann haben wir hier schon mal einigermaßen sicher das nächste Mal. Wo, wobei die Zombies spawnen ja noch nach, ne? Also richtig klären können wir eigentlich erst, wenn dieser Höhepunkt-Tag erreicht ist. Wo die Zombie-Population einfach am höchsten ist. So. Tut mir leid, Wolfgang Petri. Okay, aber ein bisschen hier zu clearen macht trotzdem Sinn. Wobei clearen auch übertrieben ist. Also das, was ich gerade mache, ist kein clearen. Das ist eigentlich nur rumschleichen und ab und zu ein paar Zombies töten. Aber ich will wenigstens einen Laden noch sehen, bevor wir dann wieder zurückgehen. Wir sind ja auch noch nicht müde und sowas, ne? Müdigkeit, wobei die Müdigkeit steigt langsam. Bald erreichen wir die erste Stufe. Das ist der, nämlich dieser Balken hier. Aber solange die Ausdauer noch reicht... Ah, hier ist die Bank wieder, okay. Dann lass uns mal noch in diesen Laden hier gehen. Einfach, mal, einfach nur, nur, um zu gucken, was die so haben. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mit dem Auto hier lang fahre, dann sind hier deutlich mehr Zombies. Weiß auch nicht. Also stehen rum. Ich meine jetzt nicht, dass ich welche anziehe oder sowas. 
was ja logisch ist mit dem Auto, sondern dass hier tatsächlich einfach auch mehr rumstehen. Sag mal. Lass das Schaufenster in Ruhe. Was ist denn mit dir? Kaum ein paar Tage Zombie-Apokalypse, schon fangen die Plünderungen an. <lacht> Muss ich mal auch, auch an die eigene Nase fassen. So. Weil das ist ein Klamottenladen, da gibt es glaube ich nicht so viel. Was haben die nebendran? Auf jeden Fall ein Zombie. Kuchen. Nee. Wir müssen uns an unsere, unsere Diät halten. Gibt es noch ein Juwelier? Ah, da hinten ist eine Pharmacy. So, komm. Dann gehe ich noch zur Pharmacy. Das machen wir jetzt noch, ne? Dann gehen wir zurück zum Auto und fahren wieder nach Hause und dann schlafen wir eine Runde. Oder wir, wir schlafen halt hier irgendwo eine Runde. Das können wir eigentlich auch machen. Weil wir haben halt noch ein paar verderbliche Sachen jetzt mittlerweile dabei, ne? Oh, der, der ging aber schnell. So. Na komm. Komm, komm. Jetzt noch Nahrungsmittel. So wie es aussieht jedenfalls. Ja, okay. Tür kriege ich nicht auf. Hätte gern geholfen. Tut mir leid. Ich habe auch nicht sofort aufgegeben. Das ist die Apothekerin, oder? So wie es aussieht. Den Arztkittel. So. Dann lass uns noch kurz in die Pharmacy gehen. Dann holen wir da noch ein bisschen... Bisschen Zeug raus. Hoffentlich bemerken uns die anderen nicht, weil ich will nicht rückwärts rauslaufen hier, ehrlich gesagt. So. Okay. Gut. Da gucken wir mal, was die haben. Ähm. Ja, ganz, ganz klassisch, ne? Also für eine Apotheke. Aber hier so Schmerzpillen und so, die können wir alle, alle mal mitnehmen. Vitamine brauchen wir nicht unbedingt. Alkohol, Tupfer würde ich mal mitnehmen, ein paar. Dass wir Wunden desinfizieren können. Auch, auch wenn ich mich kenne und da mache ich es wahrscheinlich eh nicht. Beziehungsweise habe sie dann nicht dabei, wenn ich sie brauche. Pflaster sind auch nicht so wichtig. Haarfärbung, Erdbeerblond. Und ein Rasierer. Den, den wir, wobei wir haben eine Schere, das reicht eigentlich auch. Jetzt noch Magazine. Metallarbeiten. Die nehme ich mal mit. Und ein Dance Magazine. Das nehme ich auch mit. Aber das lese ich jetzt hier nicht, weil ich fühle mich hier nicht ganz 100% sicher. So. Das haben wir schon. Das haben wir gerade gelootet. Was haben wir hier noch? Ein Käse-Sandwich. Was ist denn das für eine Apotheke, ey? Hier gibt es ja alles. Käse-Sandwich, Joghurt und so. Den können wir mal essen kurz zwischendrin. Und ein Burrito. Hm. Lecker. Komm, den essen wir jetzt auch kurz. Kalorientechnisch sind wir eh hier noch bei, ne? Also wir nehmen gerade noch aktiv ab. Das ist, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil wir halt übergewichtig angefangen haben. Und Wasserflaschen. Wasser, ihr, ihr kennt es ja von mir mittlerweile, Wasserflaschen nehme ich immer so viel wie möglich äh, schon mal mit, dass wir dann später, wenn das Wasser ausgeht und wir sind noch nicht gut äh, darauf vorbereitet, auf jeden Fall ein paar Vorräte haben. So. Haben wir ein Eau de Color. Oh, okay, ein Lippenstift. Ist eine komische Apotheke, muss ich echt sagen. Hier mit Schokokuchen, was haben wir hier? Haargel. Das, das interessiert mich, ob wir damit was machen können. Ah, Wasser. Warte, warte. 
wir sind leicht überladen. Also noch nicht, aber weil wir, weil wir gerade gut gesättigt sind, aber Skalpell, Desinfektions... Wir haben keinen Platz mehr. No. Du bleibst draußen. Mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. So. Eigentlich interessiert es mich jetzt nur noch, was da drin ist. Ich glaube, die Tür hält so lange aus. Aufhebeln. Na, auch nicht so viel. Bes oh, oh. Warte, da war Antibiotika. Ähm. Hier. Das sollten wir mitnehmen. Und dann sollten wir gucken, dass wir es Weite suchen. So. Ich weiß, ihr rennt jetzt da alle hin, aber lasst euch, lasst euch nicht aufhalten von mir, ne? Ich renne hier nur vorbei. Beziehungsweise eigentlich können wir auch so vorbeigehen, dann wir sind ja schneller als die, glücklicherweise. So, ich, hinter dem Haus hier haben wir, glaube ich, geparkt, ne? Doch, hier am Eck. Da stehen wir. Okay. Dann schleiche ich erstmal wieder ein bisschen. Vor allem sind wir mittlerweile auch ein bisschen ausgelaugt. Also, ja, gemäßigt, angestrengt. Deswegen will ich jetzt nicht unbedingt die da auch noch äh, abmetzeln. Ich finde, der Musiktrack hier, also der, der gerade läuft, der vermittelt so richtig so eine Einsamkeit irgendwie. So richtig so dieses Traurige. Du stellst langsam fest, dass du wirklich der einzige Überlebende bist. Und es keine Rettung mehr geben wird. Und dass das, was du jetzt gerade machst, so dein zukünftiges Leben sein wird und sowas. Irgendwie löst der so, so eine gewisse, gewisse Trauer aus, finde ich. So. Na gut. Da sind wir wieder. Trautes Heim, Glück allein. Vor allem allein. Ne? In der Zombie-Apokalypse. Vor einer Woche noch gestreamt. Heute schon mit Vollbart. Auf der Flucht vor Zombies. Okay, also den Schinken packe ich erstmal hier rein. So und, ups, ja, und so. Äh, Antibiotika und so brauche ich jetzt nicht unbedingt gekühlt sein, ne? Den Speck packe ich auch mal da rein. Was haben wir denn sonst noch? Den Burrito natürlich. Oder die Burritos. Das sind ja mehrere. Vier Stück. Okay. Die ganzen Sachen kommen hoch. Die kommen ins Bücherregal. Die müssen wir dann noch lesen. Ich glaube, hier haben wir schon langsam fast keinen Platz mehr. Ne? Jetzt müssen wir hier unten anfangen mit dem Wasser. Aber mag ich sehr gerne. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall genug Vorräte. So. Das passt. Das kommt alles ins Bad. Außer hier die Magazine. Und das Messer und das Handbeil auch nicht. Packe ich mal. Also das Handbeil kommt hier mal rein. So. Ähm, das Messer wollte ich in die Garage bringen eigentlich. Ich weiß, es ist sehr dunkel gerade. Es tut mir sehr leid. Aber ich will nicht überall Licht brennen lassen, weil wir noch später... Wir haben noch keinen Generator. Das ist natürlich unpraktisch. So, hier haben wir die ganzen Fachzeitschriften. Die müssen wir alle noch lesen. Noch nicht gelesen. Bereits gelesen. Ich packe die bereits gelesen mal runter. 
bereits gelesen, das passt auch. Und die hier sind noch nicht gelesen. Und die Bücher waren in die Mitte. So, dann ist ja ein bisschen besser aufgeräumt. So ein Radiergummi und sowas, das, das passt auch mal in die Mitte. Okay, noch nicht gelesen. Das auch nicht, das auch nicht. Und komm, das, das, das machen wir jetzt noch. Also den Tanz lernen, das muss sein. Das ist Tradition. So. Na komm. Okay. Das haben wir gelesen. Wie hieß denn das? Ähm, Defile the Samba Parade. Okay. Do, do, do. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Hier. Ha, ah, der, der sieht wieder cool aus. Der macht laut. Aber ich krieg die Musik nicht an. Ah, doch jetzt. Sie wird nur ein bisschen übertönt von der Spielmusik leider. Okay. Ähm, wir können so laufen. Ja, also... <lacht> ich gehe da mal freudig zu Bett, ne? Also... <lacht> So, oh Gott sei Dank, ich kann schlafen. La la la. Es so, tut mir leid. Ich freue mich irgendwie über die Tents hier. Okay, hier wird es aber dunkel. Jetzt wollte ich eigentlich noch fertig einsortieren. Also, das haben wir auch gelesen. Das hier kommt alles hoch. Den würde ich gerne platzieren. Können wir den da hochstellen? Nee, können wir nicht. Ah, schade. Okay, dann kommt der mal. Warte, können wir den da hinstellen? Oh, guck mal. Unser kleiner Freund, der sitzt hier, der macht mit uns morgens immer Kaffeekränzchen und sowas, ne? Da hinten ballert wieder einer ein bisschen rum. Der hat offenbar keinen so einen guten Freund. So, die lege ich jetzt einfach mal hier alle ab. So, Gegenstand platzieren. So, das Saatgut kommt noch hier rein. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Also irgendwann ernähren wir uns dann nur noch von Erdbeeren und Karotten. Passt aber sehr gut. Oh, das ist mal eine Wasserflasche. Okay, das haben wir gelesen, das haben wir auch gelesen. Oh, das Sortieren ist aber wirklich mit dieser Tetris-Mod ein bisschen schwieriger. Du, du, man behält halt ein bisschen schlechter den Überblick, finde ich. Aber es ist ja, ist ja eigentlich auch ganz cool, ne? Wäre echt auch so, wenn du da deinen Rucksack öffnest und dann alles einfach wahllos irgendwo rumliegt. So. Aber wir hätten Hagel gehabt sogar. Können wir das nutzen? Nee. Müssen wir das rausnehmen dafür? Primär, sekundär? Nee. Ah, schade. Okay, ich habe gedacht, wir können das vielleicht nutzen. Das, das Make-up kann man nutzen. Haben wir rausgefunden. Können wir eine Kriegsbemalung draus machen oder sowas. Das kommt alles da rein. Und dann zu guter Letzt noch die Antibiotika. Und das Desinfektionsmittel natürlich nicht zu vergessen. Okay, und dann schlafen wir mal. Ja, schlafen. Und dann schön ausschlafen. Mal sehen, wie lange wir heute schlafen. Ob auch wieder nur bis sechs oder so. Wir haben jetzt kein Zeitlimit mehr, ne? Das ist der Riesenvorteil an der Apokalypse. Aber 27. Unser Rhythmus passt sich langsam ein bisschen an. Na gut, ich würde jetzt aber an der Stelle tatsächlich ähm, aufhören für heute, weil ich merke schon wieder so ein bisschen am Hals und so. Das heißt, äh, wie immer, die Leute auf Twitch äh, gerne noch drin bleiben, ne, dass wir äh, noch ganz kurz raiden können. Also, ihr kennt es ja. Äh, gerne noch drin bleiben. Und aber an die Leute auf YouTube bedanke ich mich erstmal an der Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ne? Sorry, dass der 20 Uhr Slot so sporadisch ist, aber da wird jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit auch wieder äh, Project Zomboid kommen. Ähm, allerdings halt wahrscheinlich ab und zu mal mit einer Pause dazwischen, einfach je nachdem, wie viel wir im Stream hinbekommen und sowas. Ähm, aber freut mich trotzdem, wenn ihr dabei bleibt. Jedenfalls jetzt erstmal ganz, ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Lasst mir auf jeden Fall auf YouTube gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust habt, einfach meinen Kanal ein bisschen zu unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal.